Ja, Fridolina. Tung förlust såklart. Vad var det som hände där ute? Ja, man är otroligt besviken och just nu så är det väldigt svårt att analysera matchen för det är mycket känslor. Jag upplevde att vi fick en bra start i matchen och sätter tryck på dem och spelar på våra styrkor. Men sen får de ett mål i ett läge när jag känner att vi är inne i en bra del av matchen. Ja, sen i andra halvlek så tycker jag att vi fallerar lite grann och tyvärr så gör de mål på när vi trycker fram också. Och det känns ju som att ni, ni skapar en massa första kvarten 20 minuter. Men det, mm. det, det, det är som att bollen inte vill in. Ja, nej men den känslan hade jag också. Man hade ju förhoppningar att vi, att vi skulle få in ett mål. Och framförallt i början av matchen när vi, när vi har trycket. Och jag tror att matchbilden hade kunnat vara annorlunda om vi hade fått in ett mål i början på matchen. Men nu lyckas vi inte med det eller att vi inte har turen med oss. Och då blir det svårt att vinna. Och efter matchen, det var ju många svenska tårar på många håll. Hur var det mm. där och, och möta folk och den känslan? Nej, man är bara jättebesviken och jätteledsen. Vi hade velat så mycket mer och då ja, får man, man vet precis hur sina lagkamrater känner och man delar den sorgen tillsammans och vi får ta nya tag i framtiden. Och 4-0 England. Det är så stort är kanske inte avståndet egentligen. Vad, vad är det som gör att det springer iväg så? Nej, men framförallt är det väl för att vi i slutet vi behöver sätta tryck, vi behöver göra mål och då skapas ytor. Och då är det luckor emellan oss och de spelar igenom och ytorna bildas så då, då kan de göra mål så att det är också att vi försöker forcera. Och nu när man ska summera turneringen, vad, vad känner du själv kring den svenska insatsen? Eh, nej men... En no, okej okay, turnering. Vi hade högre förväntningar och förhoppningar men inte spelmässigt så kanske vi inte kom upp i den nivån som vi hade velat. Men samtidigt så tar vi oss ur som grupp detta och gör det bra. Och sen mot Belgien så slår vi ut dem och nu ställs vi mot ett bra England så att det känns ändå okej okay att vi åker ut mot England som har gjort det otroligt bra. Så att absolut inget misslyckande.